تصادف عنايتكم أولا ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018 بيستند لقرارات الشرعية الدولية ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين I expected Mr. Abbas to stay with us and have a dialogue. Unfortunately, he is once again running away. Look what just happened in this room. Mr. Abbas came in, he put his demands on the table, and he left, and he's expecting you to deliver the results. It's not going to work that way. The only way to move forward is to have direct negotiations between Israel and the Palestinians. האמירה המשמעותית מהדברים של יושב ראש הרשות, הוא כבר אמר את זה פעם אחת, הוא אומר, אם ישראל סוגרת את הדלת על פתרון שתי המדינות, המציאות בשטח דוחפת את כולם לפתרון של מדינה. בעיניי יש אמירה לא פחות חשובה, למרות שהיא לא אמירה מדינית. אבו מאזן קודם כל חוזר על השקר, חוזר על הבסיס של העם שהוא המציא הפלסטינים, ואומר שהם הצאצאים של הכנענים. עכשיו, כל מי שטיפה יודע היסטוריה, טיפה באמת לא הרבה, יודע שזה הבל הבלים, יודע שהכנענים נמחקו מארץ, לא זה חשוב. בן אדם שמשקר כל הזמן על המוצא שלו, אי אפשר גם בהווה לעשות איתו עסקים. אני מסכים, אבל שקר. אני רוצה שנתייחס לדברים שהוא אומר, כי אבו מאזן בא ואומר, אני, אנחנו... אם אתם לא תגיעו איתנו להסדר של שתי מדינות, אז חרבו דם, מדינה כן, אחת. כן, אבל לא, לא יכולים להגיע להסדר של שתי מדינות, ואני חושבת שכולם יודעים את זה. יש איזה משהו שבינתיים נראה לי כל, ה, כל השיחות סביב זה, גם מה שאבו מאזן אומר, גם מה שאומרים לפעמים אנשים כאן ולפעמים באו"ם, שאם נעמיד פנים שיש פה אה, עוד עם שיכול לייצר לעצמו מדינה, ואני לא מדברת על המוצא של הפלסטינים, mm-hmm. אלא על ההיתכנות של מדינה פלסטינית, שלמשל מכילה גם את יהודה ושומרון וגם את עזה. אנחנו יודעים, והם יודעים שזה לא יכול לקרות, אבל אני לא מבינה, אבל כנראה צריך להמשיך עם הטקס הזה, כי יש איזה משהו גם בעולם המערבי, שאם אתה משתמש בקמע הזה, שאתה אומר, כן, מדינה, עם, הסכם שלום, תגיד מספיק פעמים הסכם שלום, הוא יקרה. זה לא יכול לקרות. או שזה לא יקרה, אבל, אבל, אבל לדעתי, אני, אבו מאזן פה כן רומז, אומר לאמריקאים, אני לא סרבן, אני אסכים לבוא. כאילו, זה בעצם האמירה, אחרי שהוא אמר, סוף, הנה מישהו, על הבוק. סוף סוף מישהו מגיע למסמר שבתוך כל הקוץ הזה. כל הסיפור הזה, הוא הלך, הוא נאם בארצות הברית, בניו יורק, בואנה, דני דנון, אנגלית, כל הכבוד, דני. כן. גם נאום טוב. אבל זה מה שהוא אומר, חבר'ה, תעזרו לכם. אבל משא ומתן במסגרת בינלאומית, הוא כאילו אומר לאמריקאים, אני רוצה... נכון, יפה, אבל מה שהוא אומר לאמריקאים, הוא גם שם את הגזר, אבל הוא שם גם את הפטיש. הוא אומר להם, תקשיבו, אין לי פה, אני מוכן לנהל משא ומתן, אתם לא מקדמים מספיק ממשל טראמפ, שהוא לא אוהב אותו, הוא אומר להם, לא תקדמו מספיק, אני הולך לדבר גם עם האירופאים. לא, הוא אומר לאירופאים, אם תפסיקו את הסיוע לשישה בו זמנית, שיחת טלפון לחיים רמון, לציפי לבני, לאבו מאזן. עכשיו האג'נדה האמירה, חבר'ה, מדינה אחת, מדינה אחת, תיזהרו. עכשיו, מה יפה בזה כל כך? שפתאום כולם נהיו הרב כהנא. גם אבו מאזן, גם ציפי לבני, גם חיים רמון, כולם נהיו כהניסטים, וכולם מזהירים אותנו כמה מסוכנת מדינה אחת שתהיה ליהודים ולערבים. אני מאמץ את זה, אני הולך עם זה, ולכן יש פתרון אחד, וזה עידוד הגירה. מה שראש הממשלה שלנו, בנושא הזה, כמה שהוא נושא שירים... אבו מאזן איתך, הוא אומר שישה מיליון פלסטינים יהיו טרוריסטים באירופה. עד רבה, שיהיו באירופה.